നമസ്കാരം കൗമുദി ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ലൈഫ് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ടുഡേ വി ഹാവ് വിത്ത് എസ് എ മാൻ വിത്ത് തൗസൻഡ് വോയിസസ് എ സോൾഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ദ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് സേഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ കെ പി സർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ലൈഫ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ അറിവ് തിരിച്ചറിവ് എന്നുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ വന്നു പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്താണ് അറിവ് തിരിച്ചറിവ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം കുറേ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നാലും എന്താണ് അറിവ് തിരിച്ചറിവ് പറയാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എന്താണ് അറിവ് ആ അറിവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിവാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിവാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അറിവ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിവാണ് ആവശ്യമെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഞാനൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈഫ് ഡോക്ടർ ആസ് എ ലൈഫ് ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും എല്ലാത്തിനും ചികിത്സിക്കാൻ ആളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഡോക്ടർ ആവശ്യമാണ് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഈ അറിവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എലിജിബിലിറ്റി അല്ലെ ഈ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഞാൻ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയാം എവറിത്തിങ് ഡിപ്പെൻസ് എലിജിബിലിറ്റി എലിജിബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് എജ്യൂക്കേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് റിയൽ എജ്യൂക്കേഷൻ നോട്ട് ഓൺലി അക്കാഡമിക് എജ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രം ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം അതായത് ആസ് എ ലൈഫ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ആ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം എവറിത്തിങ് ഡിപ്പെൻസ് എലിജിബിലിറ്റി എലിജിബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് എജ്യൂക്കേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് റിയൽ എജ്യൂക്കേഷൻ നോട്ട് ഓൺലി അക്കാഡമിക് എജ്യൂക്കേഷൻ ഇനി എന്ത് കാര്യത്തെയും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ നേടുന്നത് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജനിച്ചു എത്ര കോടാനുകൂടി സ്പേംസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടപ്പന്തയത്തിൽ നമ്മൾ വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഒരാൾക്കാണ് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ വിൻ ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ ജനിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനിക്കുന്നത് ഉദ്ഭുതരാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ യോഗ്യത നേടി എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ബാക്കിയെല്ലാം പിന്തള്ള കോടാണ് കൂടി സ്പെയിംസിനെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ യോഗ്യതയാണ് അപ്പോൾ അവിടം തൊട്ട് പ്രകൃതി യോഗ്യതയുള്ളവരെയാണ് നിലനിർത്തുന്നത് ഓക്കെ എവറിത്തിങ് ഡിപ്പെൻസ് എലിജിബിലിറ്റി ഇനി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം എലിജിബിലിറ്റി യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എജ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നേടുന്ന അറിവിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എന്തു വരുന്നത് യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഐ എ എസുകാരൻ ഐ എ എസുകാരനാവാനുള്ള അറിവാണുള്ളത് ഐ എ എസുകാരനാവാനുള്ള അറിവ് വെച്ച് മന്ത്രിയാവാൻ പറ്റുമോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫുട്ബോളിൽ നീ എനിക്ക് ഇതറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ മണ്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺസാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിയില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ 
ഈ ഏതൊരു വ്യക്തിയും എവിടെ എത്തുന്നതും അവൻ്റെ അറിവ് തന്നെ ഐ എ എസ്കാരൻ ഐ എ എസ്കാരനാവാനുള്ള അറിവാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടർ അത് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർക്ക് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ അതായത് മനുഷ്യനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടുകാരന് പാട്ടിലേക്കുള്ള അറിവാണ് വേണ്ടത് ഒരു ലൈഫ് ഡോക്ടറിന് ജീവിതത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ് വേണം അപ്പോൾ എന്തും എലിജിബിലിറ്റി യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താവുന്നത് അവിടെ എത്തുന്നത് ആ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന അറിവാണ് എലിജിബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനി ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചിന്ത എന്താ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക്കലി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായി മൂന്നാം ക്ലാസ് പാസ്സായി നാലാം ക്ലാസ് പാസ്സായി ഇവിടെ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സും കുസ്തിയാണ് ഞാൻ അഞ്ച് തോറ്റതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തോറ്റു ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ഒന്നുമല്ലാത്തവനാണ് എന്നിട്ട് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരി അറിവില്ലായ്മ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തോറ്റാലും അവൻ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്താനുള്ള അറിവ് അവൻ നേടി അതുകൊണ്ട് എത്തിയതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കലാപം മണിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും വേദിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇന്നസെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഇത്ര തോറ്റതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ വരെത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോറ്റു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ തൂ അവിടെ ഇന്നസെൻറ്റ് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്താനുള്ള അറിവ് നേടിയപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തിയത് യോഗ്യത അത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര ആൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ക്ലാസിന്റെ നാല് മൂലയിലല്ല ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഈവൻ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിവ് ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ് കിട്ടും അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എലിജിബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ അപ്പോ ചെയ്യുന്നത് അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രല്ല റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എന്തിൽ നിന്നും അറിവ് നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും ആ അറിവ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒച്ച് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒച്ചിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു സംഭവം വെച്ച് കൊടുത്ത് ആ ഒച്ചൊന്ന് വഴി മാറി പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും ഒന്ന് വഴി മാറിയേക്കണം എന്ന അറിവ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഒരു പാണ്ടിലോറി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എയർ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അറിവ് എന്തിലേക്കുള്ള അറിവായിരിക്കും നാശത്തിലേക്കുള്ള അറിവ് നല്ലതിലേക്കുള്ള അറിവ് അപ്പം നമ്മൾ അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ നല്ലതിലേക്കുള്ള അറിവ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എവരി തിങ് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അറിവാണ് എന്തറിവാണ് അക്കാഡമിക് അറിവ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ അറിവ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ചുറ്റൂൽ നിന്നും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് ഡോളർ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ട അറിവാണ് അറിവ് ഓരോരുത്തരുടെയും അറിവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി ജീ ജനിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നത് ഒരറിവാണ് ആദ്യം ബേസിക് അറിവ് എന്താ വേണ്ടത് ബേസിക്കലി അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ചാൽ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം മരണം വരെ എന്നാണ് ആദ്യ അറിവ് വേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ആ അറിവിനെ പറ്റി ആരും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള ഓട്ടമാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ ആവാനുള്ള ഓട്ടമാണ് നമ്മൾ വക്കീലാവാനുള്ള ഓട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാര കസേരയ്ക്കുള്ള ഓട്ടമാണ് എന്നിട്ട് എന്താ ജീവിതത്തിൽ പരാജയമാണ് പലപ്പോഴും സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയില്ല പലപ്പോഴും മനസ്സിലായി അപ്പം ബേസിക്കലി ഈവൻ ഐ എ എസ് കളക്ടർ എല്ലാവരും സന്തോഷമൊന്നും അവരിലില്ല അവരിൽ എന്താ ഉള്ളത് കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അധികാര കസേരകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ലൈഫ് അവിടെ പരാജയത്തിലാണ് ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത് അതാ പറഞ്ഞ ലൈഫ് ഡോക്ടർ കാണേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഡോക്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതും അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് അതവരുടെ സന്തോഷത്തിനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ ദെൻ അറിവ് ഇതൊക്കെ അറിവാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് എവരി തിങ് ഡിപ്പെൻസ് എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാവാം പക്ഷെ അതിലേക്കുള്ള അറിവ് നേടണം അതിലേക്കുള്ള അറിവ് നേടണം അപ്പൊ എന്തുമാവാം നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രനിൽ പോകണോ അതിലേക്കുള്ള അറിവ് നേടണം അതിലേക്ക് പണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണോ അതിലേക്കുള്ള അറിവ് നേടണം അപ്പോൾ എന്തും ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഒരു മിനിസ്റ്റർ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ രണ്ടാ
ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന പുച്ഛിക്കുന്നതാണ് അറിവോറ് അവൻ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എത്തുന്നതിലേക്കൊരു യോഗ്യത അവനുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ യോഗ്യത ആണ് അവൻ അവിടെ എത്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാളും എവിടെയും എത്തില്ല ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എവിടെങ്കിലും എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എത്താം എന്തും എത്താം അറിവ് സമ്പാദിക്കുക ആ അറിവ് സമ്പാദിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്താം നമുക്ക് ഞാൻ പറയല്ലേ ബേസിക്കലി അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിക്കാനാണ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം വേണ്ടത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായ കവിതയാണ് ആദ്യം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം അതിന് എന്ത് വേണ്ട മത്സരമോ കാര്യമോ ഒന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നന്മ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടി ചിരിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കും മറ്റൊരാൾ ചിരിച്ചാൽ ചിരിക്കും ആദ്യം വേണ്ടത് മറ്റൊരാളുടെ മുഖം ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചിരി വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ബേസിക് അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ചിരിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ആ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിരിക്കും ഇതറിവാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്താ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക മറ്റൊരാളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുക ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് സ്ട്രെസ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇത്ര കാര്യങ്ങളല്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ബേസിക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളും മനോഹരമായിട്ട് ജീവിക്കും നമ്മള് ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പല കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ഒറ്റ ലൈഫേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ സോളായിട്ട് ഞാൻ അതായിട്ട് ഇതായിട്ടെന്നല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായോട്ടെ അപ്പോ ഞാൻ ഞാനായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി ദൈവം ഒരുക്കുന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും കോടാനുകോടി സ്പേംസ് ആയിട്ട് നമ്മള് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് ഈ എലിജിബിലിറ്റി ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കളയാണ് എന്ത് കാണുന്നത് അവ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് എന്താ അറിവ് കിട്ടുന്നത് കുറെ തുണ്ടുമുറിയാണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മറ്റൊരു ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇവർ ഈ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനായിരം പേജുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പേജുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട നമ്മള് എല്ലാ വാക്കുകളും ഒരു ട്വന്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ വാക്കുകളും ഉണ്ടാക്കണ്ട അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രോബ്ലംസും ഈ മാത്തമറ്റിക്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ സൈനും കോഴ്സും ടാനും ഒരു അല്ലെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ പതിനായിരം പേജും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേജ് പഠിക്കണ്ട നമുക്കൊരു പത്ത് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പേജ് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്താര പേജ് വേണ്ടു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ അന്തസ്സായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും എന്താ പറയുക ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം മനസ്സിലായോ അത് തന്നെയാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറിവിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജയിക്കല്ലേ ആ ജയമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞത് അറിവ് എന്നുള്ളത് ഇനി കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ കുറച്ചു പേരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അറിവ് എന്ന് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ എന്താണ് അതിന് തന്നേക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം നിർബന്ധമില്ല അറിവ് തനിയെ പഠിക്കാന്നുള്ള അറിവ് പലതരമാണ് കേട്ടറിവ് കണ്ടറിവ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് അറിവ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടറിയണമെങ്കിൽ കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും പലരും പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് അതിന് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകണമെന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമായൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് അറിവ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഓക്കെ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും ചോദ്യം കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്നായാലും സമൂഹത്തിനായാലും
പിന്നെ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയും അതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കൂടുതലും ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം ജീവിതാനുഭവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ജീവിതാനുഭവമാണ് പിന്നെ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരോട് നല്ല ആളുകളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ നേരത്തെ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും മോശപ്പെട്ട ആളുകളോട് നടക്കാൻ നേരത്തെ ആ രീതിയായിട്ട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചറിവ് തന്നെ അതായത് അറിവ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ ഇല്ല അറിവ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെയും മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുകയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുക എന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അറിവ് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും രണ്ടാമത് കാഴ്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാനിടയാവുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് അറിവ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അറിവ് അവരെ പകർന്നു തരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് അവർ ഒരു പരിധിവരെ അറിവ് കിട്ടാം പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് എങ്ങനെ ആൻസർ വരുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം അത് ഒരുപാട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബോധമുള്ള ഒരാളിന് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യക്തമാണ് ആ ആ സ്ഥാനത്ത് അബോധാവസ്ഥയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ സാധ്യത നമ്മളിപ്പോൾ വിഷ്വൽസിൽ കണ്ടു പലരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോയി കിട്ടുന്ന അറിവാണ് തിരിച്ചറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പലരുടെയും റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അറിവ് എന്താണ് തിരിച്ചറിവ് എന്താണ് ഈ റെസ്പോൺസ് കണ്ടിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതിൽ തന്നെ എന്താണ് അറിവ് എന്താണ് തിരിച്ചറിവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതെ അതെ അതായത് അക്കാഡമിക് അറിവാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അറിവാണോ അല്ല എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അക്കാഡമിക് അറിവാണ് അക്കാഡമിക് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അറിവാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും പറയുന്നു അതാണോ യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക അല്ല അപ്പോ അതായിരിക്കും എന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിവും തിരിച്ചറിവും എന്താ അക്കാഡമിക് അറിവ് മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്നത് എന്താണ് അറിവാണോ തിരിച്ചറിവാണോ തിരിച്ചറിവാണ് യെസ് അക്കാഡമിക് അറിവ് മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന് ഉള്ള അറിവ് അതാണ് തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവും തിരിച്ചറിവും എന്താ മനസ്സിലായി അക്കാഡമിക് അറിവല്ല അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് യഥാർത്ഥ അറിവല്ല അതായത് അക്കാഡമിക്കലി ഉള്ള അറിവല്ല അറിവ് എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ട് അത് ഒരറിവാണ് അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കി കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അതിൽ തിരിച്ചറിവ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ അറിവും തിരിച്ചറിവും തന്നെ അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അറിവ് എന്താണ് തിരിച്ചറിവ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരും നെറിവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നേര് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഇതാണ് നേര് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ പറയണം എന്നുള്ള അറിവ് മനസ്സിലായോ ആ ഒരു അറിവ് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല വിഷയമില്ല എന്നൊരു അസത്യത്തിലൂടെ അവരെ കൂളാക്കുകയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ് എന്താണ് തിരിച്ചറിവ് ആ ഒരു പ്രോസസ് തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അറിവാണ് ആ അറിവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് പച്ച കുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്
മിനിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടത് മിനിസ്റ്റർ ആവാനുള്ള അറിവാണ് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വേണ്ടത് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാവാനുള്ള അറിവാണ് ഐ എ എസ് ഐ എ എസിന് എടുക്കാനുള്ള അറിവാണ് അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരന് വേണ്ടത് ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള അറിവാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന് വേണ്ടത് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള അറിവാണ് ഇനി ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനോട് ക്രിക്കറ്റിന് അറിവില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അറിവാണോ മണ്ടത്തര മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അറിവും തിരിച്ചറിവും തമ്മിലുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ വെച്ചാല് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ അറിവും തിരിച്ചറിവും തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവേണ്ടത് അപ്പൊ അറിവും നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് ഡോക്ടറിലൂടെ നമ്മള് എല്ലാവരിലേക്കും ആ ഈ കൊടുക്കുന്നതും ഈ അറിവും തിരിച്ചറിവും എങ്ങനെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജയിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടാണ് എത്തുന്നത് അതായത് ഈ കോടാന് കൂടി സ്പേംസിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ വിൻ ചെയ്താണ് എത്തുന്നത് എലിജിബിലിറ്റിയോടെയാണ് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരാജയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിക്കും ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ സംശയിക്കില്ല കൺഫ്യൂസ്ഡ് അല്ല ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും അറിവും തിരിച്ചറിവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിൻ്റെ ബലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ബലത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കും അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവും അറിവല്ല തിരിച്ചറിവ് നേടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മള് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ പഠിച്ച് ഹൗസ് സർജൻസി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിവുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിവ് ആവാനാണ് ഒരു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചറിവായി ഈ തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിവും തിരിച്ചറിവും എന്നുള്ളൊരു വിഷയം വലിയൊരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും ഒരു കടൽ പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും സമയം വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചത് അപ്പോൾ ബാക്കി ചർച്ച നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചതിൽ തീരുമാനമാണ് ജീവിതം അറിവും തിരിച്ചറിവും എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ചർച്ച നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ തുടരാം ഇന്നത്തെ ലൈഫ് ഡോക്ടർ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദൻ ബൈ